Hola a todos y buenas tardes. En este video quiero enseñar a través inglés e español este tópico de, gram de gramática, ¿vale? Es sobre still, yet, already, and just con el presente perfecto, ¿vale? Um, espero que hablando en español es un poco más fácil para ti, para entender. Y recuerdas que las semanas pasadas yo he hecho videos en gramática eh, sobre dos cosas, como en inglés as y también suficiente, enough, dos temas, dos tópicos, eh, as and enough. Y ahora quiero recordar mi tercera topic por gramática, ¿vale? Y puedes ver aquí a la izquierda mi plantilla desde uh, British Council. Es mi uh, página de web favorita, um, sin duda, porque es muy fácil, es muy claro por gramática. Y puedes ver aquí la página, Grammar, y hoy tres um, elecciones. Beginner to pre-intermediate, es como E1 y E2. Y segundo es uh, intermediate to upper intermediate, es B1 a B2. Y hoy en otra eh, sección aquí, es muy importante con mucha eh, dado también, pero quiero seleccionar aquí el segundo, intermediate para um, intermediate a upper intermediate, ¿ok? So recuerdas que la semana pasada yo he hecho as y like, tengo un video ya, y también enough, como suficiente en inglés, es muy importante y eh, espero que yo he explicado muy, muy claro y muy um, francamente, ¿vale? Y el tercero también yo he hecho es in spite of, despite, although, aunque en español, incluso aunque, y aunque de nuevo, ¿ok? So, de hecho, hoy es eh, el cuatro, número cuatro, ¿vale? Mi video número cuatro por gramática y es eh, muchísimo importante, um, muy importante, las palabras just, In particular, yet y still. Creo que en español yet es como todavía. Y still también es todavía. Hay dos palabras en español todavía y aún. ¿Ok? Y en inglés tenemos dos. Pero esta eh, parte es en relación al perfecto presente. ¿Ok? So vamos a ver. Abrir la página. Y puedes ver aquí mi apunto si necesito escribir. Y eh, también... Tengo aquí a uh, word reference para traducir, ¿ok? So, vamos a leer. Um, do you know how to use, so, sabes, conoces cómo utilizar just, yet, still, and already, ¿ok? Con the present perfect, with the present perfect. Y puedes ver aquí uh, una mujer esperando, uh, mirando a su reloj uh, en un restaurante probablemente. Y probablemente estás esperando, ¿ok? Entonces, ella ha ido allí um, por mucho tiempo, por ejemplo, ¿ok? So, it's the present perfect. I have been here, or she has been here waiting for a long time. Ok. So, tenemos cuatro ejemplos aquí. So, mira a estos ejemplos para ver cómo just, yet, still, and already están utilizados, ¿ok? Um, y primero, I've just seen Sai. Es un nombre de un uh, chico o chica, no sé, pero es un nombre. He's really enjoying his new job. Y vamos para zoom here, para uh, incrementar uh, the size, okay? So he's really enjoying his new job. Segundo, we haven't decided, presente uh, perfecto, present perfect, what to do yet, okay? So it's yet and the present perfect. Y primero, present perfect, have seen with just, okay, so the position is more important. The lugar del palabra is more important in este exercicio, okay? Y de tercera, still haven't called, so it's the present perfect in the negative, pero tenemos still, okay? And the position is more important antes in este caso. Already had, I have already had, entonces it's the present perfect. I have already had, and already is ya yeah in español. Entonces, const para construir el perfecto presente es el su subject, como I, you, he, she, we, primero subject, y después es el verbo auxiliar, 
como tener en español. Um, en inglés es have como haber en español. Haber en español y tener en inglés, to have. Ok, so necesitamos el auxil verbo auxiliar, después subject, y tercera, después auxiliar, tenemos participle. Ok, so tercera columna, por ejemplo, eh, eat, eat, eaten. Ok, tercera columna. Vale? Y aquí es present perfect. I have already had lunch, pero I will join, future, I will join you for coffee. Vamos, ok? So tenemos aquí un ejercicio aquí, test uno, pero um, es posible para hacer después la explicación de gramática, ¿vale? Porque aquí tenemos la explicación gramática y tenemos dos uh, ejer ejercicios uh, después, ¿vale? Es una palabra muy difícil para decir en inglés, exercise. En español es como ejercicio, muy diferente, lo siento. Okay, so we often, como frecuencia, we often use, utilizar, just, yet, still, and already with the present perfect. Por qué? Por qué? They are related to the present moment. Okay? This page focuses on, esta página, enfocar en, el significado y de utilizar of estas palabras eh, cuando están utilizado con el perfecto eh, presente. ¿Vale? Primero, just. Just used with the present perfect significado means un tiempo corto antes, entonces, ¿ok? So just significado un tiempo corte, corto antes. Por ejemplo, I have just eaten my dinner. So it's related to the present, but I have just finished. Yo he, uh, so yo he just um, terminado mi comida, ¿ok? So I have just finished my dinner a short time. 10 minutes, hace 10 minutos, okay? That's one example. I have just spoken to my friend. So hablar, I have spoken to my friend a short time ago, okay? That's the significance of just with the present perfect. Aquí tenemos tres ejemplos. I've just seen, como uh, ver, vista. I've just seen, yo he visto, Susan, coming out, venir fuera, coming out, salir, coming out of the cinema. Mike has just called llamar eh, eh, Mike a eh, llamado uh, recently a short time ago. So he has just called. Can you ring? Entonces eh, en mío, pero ring is llamar eh, de nuevo or, eh, también. Can you ring him back, please? And aquí tenemos como un pregunta y um, instruction también. A pregunta y instruction aquí. So have you just taken my pen, como tomar, participle, tercera columna, taken, mi boli, my pen. Okay, so it's the present perfect. Have, auxiliary, plus participle, plus just. So just venir, the position between the auxiliary, entre auxiliary, y the participle. Okay, so the position of just is entre. Entre, y entre de nuevo. So, muy importante, la, el lugar del just es entre auxiliar have, como haber en español, y participal, participal como columna, tercera columna. ¿Vale? Segundo es yet, como eh, todavía aún, yet used con el perfecto presente significado at any time up to now, a cualquier momento hasta ahora. ¿Vale? A cualquier momento hasta ahora. Yet. ¿Ok? So we use it, utilizamos, uh, para emphasizar, to emphasize that we expect, espera, uh, algo para ocurrir pronto. Okay? Mi explicación es un poquito lento, pero espero que uh, entiendes la frase. So we use it to emphasize that we expect something to happen soon. Yet, in this context, is only used in negative sentences and questions. Okay? In este contexto, Solo, yet, in the negative and the um, question. Okay, it's a good habit, es un buen uh, hábito para utilizar esto, yet, in negativo y pregun preguntas, ¿vale? So tenemos tres ejemplos aquí. Have you finished your homework yet? Entonces es en pregunta y es presente perfecto también. Have con auxiliary, con participle. 
and the berries is homework and yet is at the importante cosa sobre yet es que el lugar es al fin. Siempre yet in este contexto con negativo y preguntas es eh, posicionado al fin de frase. ¿vale? Y aquí es al fin. Y aquí también, I have not negativo. So pr primero es pregunta, segundo es negativo. I have not finished. Yo no he terminado lo, yet, um, todavía. So the end of the sentence, the position is the end of the sentence. I will do it, future simple, after dinner, después comida, okay? Y tercera, pregunta primero, a pregunta, ¿dónde está Sam? Y B, eh, respuesta, he has not arrived yet, llegar. So yo, eh, il, no he llegado aún, okay, or todavía, yet. So the position at the end. So basically, yet is for the negative sentence and for the question, and the position of yet is at the end of the sentence, okay, with the present perfect. Good. So there, aquí, yet, venir al fin, de frase o pregunta. Okay. Tercera es still, como todavía también y aún, y still, utilizado con el eh, perfecto presente, significado que algo no es a, cura, a career ya. Yeah. Okay. So we use it to emphasize that we expected la cosa para a career más pronto. Okay, so we use it to emphasize that we expect the thing to happen earlier. The position still in this context is only used with negative sentence. So in this context only, it's the negative sentence. And the examples are, I have been waiting. So it's the present perfect continuous. I have been waiting for an hour and the bus still has not come. Okay, so veneer in the negative, it's the present perfect, but the negative, and um, the position here is between the subject, the bus, and the auxiliary verb. So the position is between the object, sorry, the subject and the auxiliary. For example, I still have not eaten. I still have not spoken. You still have not met. So the position is after the subject. Okay, and point is ver aquí. Still, venir entre el sujeto y auxili verbo auxiliar. Vale? Segundo, they promised, como prometir. They, um, they, ellos, prometir me que um, that report yesterday, but they st still haven't finished. It. Okay, report is muy typical in escuelas, colegios y en comercios también. Y aquí en report, para ser claro, I think it's reportaje quizás, sí. Uh, informe, creo que es informe uh, in particular, okay, informe aquí. They promised me that report, informe ayer, pero ellos todavía uh, no he terminado lo, okay. So still is the position. Después el sujeto, de, y entre sujeto, sujeto y auxiliar. All right, y al final, she still, she subject, negative present perfect, has not replied. So it's the present perfect, auxiliary plus the participle, negative. Entonces still is entre sujeto y um, auxiliary, okay? Maybe she's on holiday y también en inglés normalmente con vacaciones decimos on, el preposicione on, okay? And still, the position, venir entre el sujeto y auxiliary. The verb auxiliary have. Y creo que al final aquí already es ya en español, muy importante, ya, already. So ya es utilizado con el perfecto presente, significado antes ahora. Okay? Entonces más o menos significado eh, antes ahora. Entonces, we use it to emphasize that something happened before something else. Entonces en otra cosa. Algo ocurre antes en otra cosa. U, eh, más pronto que eh, esperar. Okay, so tenemos tres ejemplos aquí. I have already spent my salary and it's two weeks before payday. So eh, I have, so here's the subject, the auxiliary have, the participle spent, gastar, and already is in the position between the auxiliary and the verb. I have already spent my salary, mi sue, suelto, I think in español, 
eh, sueldo con D, sueldo. Es, creo que sí, mira, aquí salary en inglés. Salario, sueldo, ok. Es posible también dos palabras en inglés, salary y wages, ok. So salary and wages. Eh, más o menos exact, exacto el mismo. Ok, salary normalmente es por eh, empresa, negocios, y es posible la diferencia entre wages es more en efectivo, es posible, pero es muy flu fluido y los dos significa eh, más o menos eh, el mismo, ¿vale? Entonces, salary or wages, and it's two weeks antes payday, before the, el día que eh, ganar tu, tu sal, eh, sueldo, ¿vale? He wanted subject, verb, past simple, infinitivo. He wanted to see sudden risk, es el nombre del película, quizás. Pero yo he, yo he visto ya. Yeah. Okay, so ya yeah, yo he visto. I have already seen it. Entonces, the position, lugar, de already, the ya, yeah, es entre auxiliare, aquí, y participle. Y también de primera, auxiliare y participle. Okay, y el tercera, The train has, entonces es haber, has, left, dejado, he dejado ya. Ok. Um, and already, the position of already can come between the auxiliary and the main verb, or at the end of the clause, so it's flexible. And um, the position of already es flexible, es posible uh, entre the auxiliary and the main verb, y también es posible al fin del frase, ¿vale? Entonces es un poquito complicado quizás de reglas para, para lugares de palabras just, yet, still, and already. Y necesitas leer otra vez y contemplar toda la información y después ojalá que tienes un mejor sentido de usar en, en inglés. Pero los cuatro palabras están fundamental en inglés y es utilizado eh, un montón de tiempos, un montón de veces, y es eh, un, un gran parte de, de cada conversación, ¿vale? Ok, tenemos dos ex ejercicios aquí. Primero está aquí y segundo está aquí. Si quieres hacer en tu mismo, es, está bien, pero es, if, si quieres hacer juntos, es posible ahora, ¿vale? Entonces, grammar test one. So, they, subject, ellos, say, decir, they say, tam, de nuevo, sujeto, they say, they posted, como enviar, pasado, it is the cosa, eh, hace dos semanas. So they said they posted it two weeks ago, but it hasn't arrived. So negative in the present perfect. Un buen ejemplo, negativo, in the present perfect. It still hasn't arrived. Um, perfecto, dos, it still hasn't arrived for this reason, because you expected it para ocurrir más pronto que ahora, ¿ok? Para mí eh, es un poquito más fácil eso porque es muy cómodo y eh, tengo el sentido, eh, instinto también, pero después la teoría ojalá que tiene eh, sentido también, ¿ok? So, entonces, segundo. Uh, found is encontrar in the pasado, irregular, encontrar. I have not found. Entonces, it's the present perfect in the negative. Y es su sujeto también, the subject. A flat is como un piso. Okay. So, I haven't found the flat. And the negative, when the lugar, the position is al fin, is yet. Okay. Entonces, siempre yet es en el lugar al fin del frase. Okay. So, encontrar un piso negativo, I haven't found a flat yet, todo sobre aquí es eh, tan caro, ok, so es como tan o tanto, the expensive is caro, and entonces es eh, yet, the position at the end. Ok, Suge subject, I, auxiliary have, entonces participle, present perfect, esta película, um, and the position is important, y entonces It has um, happened already. Tú has, visto, um, tú has visto esta película ya. Entonces, it's already. Okay? I've already seen this film. Y es posible también. Yo he visto esta película already al fin. 
Så es flexible es posible aquí y también es posible al fin de la eh, película. Entonces vamos a ver algo diferente. Something else, algo diferente. ¿Quieres algo diferente en la tienda? ¿Quieres algo diferente en la cafetería? Do you want something else? Muy importante palabras. Ok, entonces, eh, already. Ah, la pregunta es al como Alan. Alan, ¿es al aquí? B. Oh, he's eh, dejar. So es el verbo dejar y es el presente perfecto. Entonces, has. Um, and entonces, ocurrir un poquito tiempo, un corto tiempo antes ahora. ¿Recuerdas? Ocurrir un poquito tiempo hasta ahora. Eh, yo he just comido, yo he just uh, comido mi, uh, my dinner. I have just eaten my dinner. Ok, entonces, por eso es just. Y I'm afraid is como tengo miedo, pero es un significado segundo, second, secundario, porque I'm afraid es como lo siento. Es posible para decir, uh, I'm afraid no hay billetes falta por el partido. Es como lo siento porque no hay más. Entonces, I'm afraid uh, tiene dos significados diferentes. Como tengo miedo y lo siento. ¿Vale? Un poquito importante. So, a career un poquito tiempo antes, uh, ahora, he has just left. ¿Vale? Ok. Número cinco. Have they finished? Entonces, es pregunta. Y ellos, subjecto, present perfect, have and finished, terminado. Painting como pintor, tu casa. Have they finished painting your house yet? Porque es una pregunta and es la posición. El lugar al fin siempre es yet. Y por eso es necesario que poner eh, yet. Ok. Entonces vamos. Número 6. He's only 22. Entonces esta es en relación edad. Y en español es siempre que tú dices... Um, tengo, tengo 22 años, tengo 34 años, tengo. Usar el verbo tener en español, pero en inglés es muy diferente. En inglés utilizamos el verbo ser. Um, por ejemplo, I am, I am 34 years old, soy 34. So, entonces en inglés es diferente, es muy importante. Y aquí es el verbo uh, ser y estar. So he's only, entonces justo, only, uh, or solo. 22, and he, so sujeto, has, present perfect, auxiliar, verbo auxiliare, and has, porque pasado is had, entonces present perfect, written, desde el verbo escribir, participle de escribir, a best-selling book, entonces el libro que vender el mejor, okay, best-selling adjetivo, libro, okay, so he's only, teen, he's only 22, and he has, um, entonces, already, porque hasta ahora, a, cur, a career hasta ahora, ok, it has happened in the past already, entonces ya es el más cómodo aquí y por eso, ok, un poquito eh, interesante, pero número 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, they said, es decir, in the pasado, they had have the results yesterday, but they Still haven't found. Porque quieres esta a career más antes que ahora. Entonces, es still. Y es negativo. Y también quieres esta acción para a career más, ante, más antes que ahora, pero no. Ok, entonces es necesario still, según la, eh, la teoría. Ok. I'm sure, eh, estoy seguro, she's on her way. Estás en camino. Ok. Uh, I have seen her in reception. So, por el contexto, probablemente esta acción a ocurrir un poquito tiempo antes ahora. Y entonces es posible para decir just. I've just seen her in reception. Okay, because it happened a little time before now. And ojalá que tenemos todo correcto. Es posible que no. Vamos a ver. Muy bien, muy bien. Ok, eh, buen hecho a todos. Ok, y quieres hacer para terminar el segundo ej ejercicio. Tenemos ocho cosas de nuevo. 
um, and más o menos es el mismo uh, concepto, ¿ok? So subject, she, el verbo con, contar en pasado, tell en el pasado es uh, told, irregular, me, de nuevo sujeto y verbo, they sent enviar en el pasado, the exam results last week, but mine have not arrived, entonces it's negativo, y quieres esta acción para ocurrir antes, y también el lugar um, es antes el auxiliar y entre el sujeto, mine. Entonces es necesario still. Mine still have not arrived, ¿ok? Es posible para, para decir mine have not arrived yet. Si tienes el palabra al fin, es posible yet, pero no. Tienes el lugar aquí entre sujeto y auxiliar, y por eso es necesario eh, still, ¿ok? Segundo, have you eaten? Esa pregunta, y present perfect, have you eaten, con sujeto, and entonces es el fin de frase, y recuerdas el último que es necesario, yet. If not, si no, we can, podemos ir al new Italian, the new Italian restaurant, the new Italian place. Ok, good. Tres. Have they, entonces es en pregunta de nuevo, y es present perfect, auxiliary, plus participle, añadir sujeto, have they finished redecorating, como um, el verbo es decorate, pero re es de nuevo, your house, ok? Have they already, porque um, el segundo cosa, el segunda parte es un pista también, porque that was quick, entonces es terminado, y por eso um, already es importante, porque yo he, eh, es terminado a career antes, okay, so it's necessary already. Have they already redecorated your house? Cuatro, I have not seen, subject, I, auxiliary, have, participle, seen, negativo, not. I have not seen the new Marvel film. Entonces, al fin de nuevo, um, y es negativo, um, entonces, yet, I have not seen, porque es negativo, I have not seen the film yet, do you want quieres ir y, ver, y verlo esta semana? Do you want to go and see it this week? Muy bien. Y cuatro, cinco. Oh, qué sorpresa. What, what a surprise. I've, so subject, auxiliary, have, participle, seen, your sister. Is your whole family here? Entonces está aquí. Entonces ocurrir un poquito tiempo antes de ahora. And solo un poquito tiempo antes de ahora. Casi minutos. Entonces es just. Ok, sorpresa. Yo he... Eh, acabo. Es como acabo, creo que en español. I've just seen your sister. Here is your whole family. Entonces whole es como total. Familia total. Aquí también. Y seis. Es su cumpleaños eh, mañana. Y yo, sujeto, auxiliary, verbo have. Got es como obtener or comprar, en este caso, negativo, ok, her a present. Entonces, el cosa no he acurrido ya. Um, necesitas hacer el cosa mañana, necesitas todavía eh, comprar el regalo. Entonces, still, porque el lugar también entre subjecto y antes auxiliar. I still haven't got her a present. Es posible que uh, I, I have not got her a present yet, si el palabra es el fin, es posible yet, pero no, es antes, ¿ok? Y segundo, último, tengo duda, I doubt, es el verbo en inglés, I doubt, he, il, el verbo quiere, he wants para vender esta móvil. I doubt he wants to sell a phone, he's only, bought es como comprar en el verbo, the verb is to buy, comprar, y de pasado es irregular, bought. Ok, so es el verbo en pasado, bought, como comprar, y solo, he has only, just, entonces es necesario de nuevo, just, porque ocurrir un poquito, solo un poquito tiempo antes de ahora, ok, and it al fin es como el móvil, substitu substitution for um, móvil, ok, y al fin, llamar, call, en pasado, yo, para hacer un offrir, Uh, on, sobre el piso, pero it es como el piso, has, 
is auxiliary and uh, been is the presente perfecto has been and sold is vender in the tercera columna vender sold sell uh, sold sold okay tercera sell sold sold and it's uh, yeah porque uh, already it has already been sold it happened o career un poquito uh, uh, antes que ahora que quieres okay de nuevo ojalá que todo está bien pero es posible que no vamos a ver terminado finis ocho de ocho que bien a todos Ok, muy bien. Entonces, esta video, este video solo es para explicar las tres cosas, de, um, cuatro cosas, just, yet, still y already. Ok, entonces necesitas eh, leer de nuevo eh, con tranquilidad y para eh, intentar comprender a todo. Um, y me gusta porque es bastante claro y es bastante corto y es muy fácil para entender esta página, ¿vale? Y muy bien, esto es eh, el cuatro cosas que yo eh, os he hecho eh, ya y después tenemos más, ¿vale? Y eh, muy bien, gracias a todos por, por eso y ojalá que eh, pasen una buena semana. Todo es eh, gratis, eh, seguro. Pero si quieres eh, dar un eh, propina o dar un tip o un, un euro o dos euros es posible con PayPal, puedo poner aquí mi eh, cuenta si quieres es um, posible. No es obligatorio, pero um, solo quieres un euro o algo es posible, ¿vale? Y eh, no te importe, pero gracias y ojalá de nuevo que estás eh, bien y pasa un buen fin de semana y hablemos pronto porque pon, pongo más cosas en mi página eh, pronto. Y gracias a todo y eh, hablemos pronto. Chao.